ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு வந்துட்டு என்ன பார்க்க போறோம்னா என்னுடைய கிச்சன் டூர் தான் பார்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்ல அதோட சேர்த்துட்டு பிஃபோர் ஆர்கனைசிங் அண்ட் ஆஃப்டர் ஆர்கனைசிங்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ கிளிப்பும் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் மாதிரி எப்படி எப்படி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணேன் சும்மா சின்ன சின்ன இதெல்லாம் விஷயமும் ஆட் பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் இந்த வீடியோ மெயினா ரியா தினேஷ் அப்படிங்கிற என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபருக்காக டெடிகேட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க தான் ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருந்தாங்க மெயினா இந்த வீடியோ உங்களுக்குன்னு சொல்லிக்கிறேன் இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இதுதான் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய ஓவரால் கிச்சன் வியூ இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா ஓடிஜி இருக்கு எல்லாமே ஓப்பன் ஷெல்ஃப்ஸ் தான் சொல்லு பெருசா ஆர்கனைசிங் திங்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வாங்கல ஜஸ்ட் இருக்கிற சாமா அப்படியே வச்சிருக்கேன் அரேஞ்ச் பண்ணி அவ்வளோதான் லேட்டஸ்டான எனக்கு குக் வேர் கலெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை எனக்கு கல்யாணம் ஆகி வந்தப்ப என்னென்னா அம்மா கொடுத்து விட்டாங்களோ அதெல்லாம் தான் இருக்குது ஒன்று கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருப்பேனே தவிர அப்படியே எதையும் நான் ரீப்ளேஸ்லாம் பண்ணலை ஸோ அப் இதுதான் என்னுடைய ஓவரால் கிச்சன் அப்படியே நான் காமிக்கிறேன் பெருசாக சொல்கிறதுக்கெலாம் இந்த மாதிரி இல்லை ஒரு சின்ன வீடியோவாக தான் இருக்க போது அப்படியே இந்த சைடு வந்துட்டு மெயினாக இது தான் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ஸ்டாண்டு ஏன்னா எல்லாமே ஒரே எதிரியே நம்ம வந்துட்டு வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி கரண்டி பிளேட்ஸு இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நீளமான டம்ளரு இந்த சைடு ஃபுல்லாக இந்த வடிகட்டி இந்த இது எல்லாமே இதில் வச்சுருப்பேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டாண்டு தான் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம இதில் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மாதிரி கிடச்சா வாங்கிக்கோங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒட்டர் ஃபில்டர் இப்போல்லாம் பாத்திர கழுவுறதுனால எடுத்து வைக்காமல் இருக்கும் இல்லைனா இங்கே ஃபுல்லாக கரண்டி எனக்கு வந்துடும் பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக தான் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அடிக்க வச்சோன்னே இப்போ இப்படி தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் இங்கே வந்துட்டு இந்த பாத்திரம் கழுவி இது இருக்குது கீழே எல்லாம் ஓப்பன் இதனால அப்படியே தான் இருக்கும் கீழே வந்து டஸ்ட்பின்ஸ் இங்கே வந்துட்டு இங்கே ஃபுல்லாக வந்துட்டு மக்காத குப்பை இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இந்த டஸ்ட்பினில் போட்டு வச்சுருவேன் பிளாஸ்டிக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இந்த கவர் போட்டிருக்கிறது ஃபுல்லாக இந்த மக்கர குப்பை மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நான் இதில் போட்டு வச்சுருவேன் அவ்வளோதான் அது ரெண்டும் செப்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் நான் இப்போ எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி காமிக்கிறேன் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஆர்கனைஸ்டாலாம் எதிர்பார்த்துறாதிங்க என்னோடய கிச்சன் இப்படி தான் இருக்கும் அதை தான் நான் உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் அவ்வளோதான் இந்த சைடு கொஞ்சம் கிளீனிங் இதெல்லாம் வச்சுருக்கு மேலே இந்த சைடு வந்துட்டு அந்த சோப் இது இந்த காளான் கவர் இருக்குல்ல அதில் தான் போட்டு வச்சுருப்பேன் அப்பப்போ அப்படியே மாற்றி விடுறது காளான் வாங்குறப்ப அந்த டப்பாவை வச்சுட்டு சோப்பை போட்டு வச்சுட்றது அவ்வளோதான் லைட்டு போடுறாரு இங்கே வந்துட்டு அடுப்பு இதுதான் நான் வாங்கின நான் இதுதான் இந்த அடுப்பு தான் ஃபஸ்ட்லேருந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட்டர்ஃப்ளை தான் நினைக்கிறேன் என் பேரை காணும் எனக்கே மறந்து போச்சு பட்டர்ஃப்ளை அடுப்பு தான் எந்த என்ன இது இருக்குது டூ பர்னர் ஸ்டவ் இந்த சைடு ஃபுல்லாக ஆயில் என்னுடைய ஆயில் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ளே வச்சுருப்பேன் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் இது கடலெண்ணெய் இது வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வந்து நான் இதில் பே பேக்கெட்டோடு வச்சுருப்பேன் அப்படியே நான் அதாவது ஃப்ரை அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப அப்படியே இந்த பேக்கெட்டோடு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த யூஸ் பண்ண ஆயில் வந்துட்டு இதில் ஊற்றி வச்சுருவேன் எனக்கு அதுதான் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் இதை வந்து ஒரு இதில் வந்து அப்படியே பேக்கெட்டோடு வச்சுடுவேன் அந்த சைடு நெய் இது ஒரு சின்ன இது இதில் எதுவும் இல்லை ஏதாச்சும் ஆயில் வந்து அதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று வச்சுருப்பேன் இது வந்துட்டு தோசை அந்த மாதிரி ஊற்றுறதுக்கெலாம் இது வச்சுருவேன் எப்பொழுதும் ஆயில் பற்றி சொல்லணும்னா எப் எந்த ஆயிலுமே ஆக்சுவலாக நல்லது இல்லை எதா நல்லெண்ணெய் இந்த மாதிரி செக்லாட்டின நல்லெண்ணெய் வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை நான் நியூட்ரிஷன் ஒருத்தவங்க சொல்கிறத வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் நான் நல்லா சொல்லலை நியூட்ரிஷன் ஒருத்தவங்க வந்து சொன்னது என்னென்னா எந்த ஆயிலுமே நல்லது இல்லை குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டுக்கு மேலே எடுத்துக்கிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க எதா இருந்தாலும் மிக்ஸடான ஆயில்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது தான் நல்லது இப்போ நம்ம ஊருக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ரிஃபைண்ட் ஆயிலும் நம்ம அப்பை பொறிச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ரொட்டீன் லைஃப்பில் வந்து மிக்ஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க எந்த ஆயிலும் நல்லது இல்லை பட் இது வந்து பெட்டர் ஆப்ஷன் அவ்வளோதான் குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் எப்பொழுதும் ஆயில் நல்லது நல்லெண்ணெய் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சார் இது உடம்புக்கு நல்லது
ஃபோக்கு அப்புறம் இது வந்துட்டு பனியார் குச்சி இது எங்கே போய் எங்கேயாச்சும் தனியாக போனால் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால தான் நான் வந்துட்டு இதிலே போட்டு வச்சிடுறது அப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்கியூவர் இது கச்சிங்க வச்சுருப்பேன் அவ்வளோதான் இப்போ வந்துட்டு இது இடிக்கிறது அவ்வளோதான் இது தான் வந்துட்டு என்னுடைய கவுண்டர் டாப் இங்கே வந்துட்டு மிக்சி இங்கே அரிசி ட்ரம் ஏன் மேலே வச்சுருக்குன்னா மெயினாக அந்த ரித்வா பயனுக்காக தான் அவன் இந்த கீழே இருந்தால் எனக்கு இடத்தையே கிடைக்காது மேலே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் ஆனால் வேறு வழியே இல்லாமல் மேலே வச்சுருக்கேன் அவன் வந்து அரிசி இப்படி ஓப்பன் பண்ணி எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு செகண்டில் எடுத்து வீசிட்டு போயிடுறான் அதனால தான் சரின்னு சொல்லிட்டு நான் மேலே தூக்கி வச்சிட்டேன் அப்புறம் மிக்சி அப்புறம் வந்துட்டு இங்கே நல்லெண்ணெய் ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்திருந்தது இருக்குது அது இன்னும் ஊற்றி வைக்காமல் இருக்குது அது கொஞ்சம் ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் அது கொஞ்சம் தீந்தோன்னு தான் ஊற்றி வைக்கணும் அவ்வளோதான் இதுக்கு இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நாலு ஷெல்ஸ் இருக்கு இங்கே தான் நான் எல்லாமே அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற சாமான் எல்லாமே இங்கே தான் நான் வச்சுருப்பேன் இங்கே கீழே இதில் ஃபுல்லாக காஃபி தூள் டீ தூள் இதில் ஒயிட் சுகர் இருக்கும் இதில் நாட்டு சக்கரை இருக்கும் அது கொட்டி வைக்கணும் தீந்துருச்சு அதில் வந்துட்டு மிளகா புளி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கு சாம்பார் தூள் அப்புறம் வந்துட்டு அஞ்சரை பெட்டியில் ட்ரை ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அதில் போட்டு வச்சுருப்பேன் இது மேலே வந்துட்டு சில இது அந்த ஓப்பன் பண்ண அந்த ரப்பர் பேண்ட்ஸ் இருக்கும் நான் அதை போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த ரப்பர் பேண்ட்ஸ் தான் இதுக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த அஞ்சரை பெட்டியில் போக மீதி இருக்கும் இல்லை அந்த கடுகு சீரகம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்கும் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒயிட் சுகர் இதில் துவரம் பருப்பு இதில் ஃபுல்லாக அந்த பொட்டுக்கடலை நிலக்கடலை அந்த மாதிரி தனியா பாசி பருப்பு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் கடலை பருப்பு எல்லாம் அது மேலே ஃபுல்லாக இதா பல்சஸ் மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பேன் இதெல்லாம் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி சின்ன டப்பால் ஃபுல்லாக மஞ்சள் தூள் மிளகா தூள் தனியா தூள் அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லைனா அதில் வந்து ஏலக்காய் திராட்சை பாயசம் செஞ்சால் கொஞ்சம் அடிக்கடி செய்வேன் ஸோ அது கொஞ்சம் பக்கத்தில் வச்சுருப்பேன் அவ்வளோதான் மேலே ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட்டு சில இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்டிஆர் இருக்கும் அப்புறம் வந்துட்டு வடகம் இருக்கும் பவுடர்டு சுகர் ப்ரௌன் ரைஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நல்லா இருக்கும் அப்புறம் முக்கியமான அந்த இந்த பாட்டில் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி பாட்டிலெல்லாம் நட்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பேன் அந்த மாதிரி மூணு பாட்டில் இருக்கும் அந்த நட்ஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஷெல்ஃப் அப்புறம் அவ்வளோதான் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டர் இது அது அம்மா கிரைண்டர் ஒன்று இருக்குது அது இங்கே தான் இருக்குது அப்புறம் வந்துட்டு இங்கே ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா கடாய் குக்வேர் ரித்துவை வந்து கற்ற ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்போ இந்த மாதிரி சாமான் தான் இருக்கும் அப்படி இங்கே என்ன இருக்குன்னா குக்கர் கடாய் பேனு இந்த குழம்பு குண்டா பனியாறுக்கல் ஆப்பக்கல் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் தான் இங்கே வச்சுருப்பேன் இது தான் என்னுடைய கிச்சன் இந்த மாதிரி ஷெல்ஸ் இருக்கு எல்லாம் ஓப்பன் ஷெல்ஸ் தான் ரொம்ப இதாக தான் இருக்கும் இப்படி தான் இருக்குது இப்போ கீழே நாலு ஷெல்ஃப்லேயும் என்னால் ரொம்ப எதுவும் வைக்க முடியாது உடனே வந்துட்டு ரித்வா அது பண்ணி விட்டுருவான் ஸோ வந்துட்டு இங்கேலாம் தான் நான் ஏதாச்சும் பண்ணணும் ஆர்கனைஸ்டாக வைக்க முடியும் பார்க்கலாம் எப்படி பண்ண முடியுதுன்னு தெரில ஸ்பேஸும் எனக்கு இன்னும் தேவைப்படுது கொஞ்சம் திங்ஸ் வைக்கணும் ஸோ மேலே கொஞ்சம் தேவையில்லாத திங்ஸ்லாம் மேலே போட்டுட்டா கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணலான்ட்ருக்கேன் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் என்னால் எதுவும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணது அடிஷனல் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரம் இங்கே டப்பா வேஸ் பிளாஸ்டிக் அந்த மாதிரி அங்கே பேப்பர் ஏன் போடுனா ரித்வா எப்படி அந்த ஷெல்ஃபை வந்து இது பண்ணிடுவானே தெரியும் அதனால தான் அங்கே பேப்பர் போட்டிருந்தாலே உடனே பிடிச்சி எழுத்துருவோம் அதனால தான் போடல இங்கே எல்லாம் டெய்லி சாமான் யூஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் தான் மா மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ் பண்ணாதது தான் மேலே வச்சுருப்பேன் எம்டி பாக்ஸ் நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இங்கே டம்ளர்ஸ் பால் பாத்திரத்துக்கு தேவை அதெல்லாம் வச்சுருப்பேன் அவ்வளோதான் இந்த சைடு வந்து அடிஷனல்ஸ் நான் எதுவும் பண்ணல ஃபுல்லாக அரிசி ட்ரம் அரிசி மூட்டை அதுதான் இருக்குது இங்கே பக்கெட்ஸ்லாம் க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த ப்ளூவில் வந்து பிரித்த க்ராசரிஸ் இருக்கும் அப்புறம் இங்கெல்லாம் டெய்லி யூசேஜ் வெசல்ஸ் தான் சர்விங் பவுல்ஸ் எல்லாம் 
அப்புறம் மேலே வந்து எப்படி ஃப்ரீ பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்துட்டு அந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு பேக்கிங்கான திங்ஸை வந்து வைக்கணும் அது ஒரு பேஸ்கெட் அதில் போட்டு தான் ஏற்கனவே இருக்குது அதை அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே வச்சிடலாம் அப்போ தான் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் பேக் பண்ணுறப்ப இவ்வளோதான் இதுதான் ஏதோ ஓரளவுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணது அவ்வளோதான் அப்புறம் அப்படியே இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஓடிஜி அதுக்கு கீழே வந்துட்டு இந்த கூடை கேரி பேக்ஸு பிக் ஷாப்பர் பேக்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கும் அப்புறம் அப்படியே அதுக்கு மேலே வந்துட்டு க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சோப்பு பேஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் லைசோல் ஹார்பிக் லிக்விடு டிஷ்யூ பேப்பர் அதெல்லாம் வச்சுருப்பேன் அந்த ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் என்னென்னா அது வந்துட்டு இது ஏன் மூடி வச்சுருக்கேன்னா அந்த ரித்வா பார்த்தா அதில் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான் அதனால தான் அந்த ஸ்நாக் பாக்ஸை வந்துட்டு கவர் பண்ண மாதிரி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் தான் மேலே இருக்குது பின்னாடி கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணாததெல்லாம் கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்கும் பெருசாக வேற எதுவும் இல்லை மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த அட்டை பெட்டி அந்த மாதிரி அப்புறம் இன்வெர்டர் பாக்ஸ் வந்து இங்கே தான் கிச்சனில் தான் இருக்குது அப்புறம் அந்த சைட் ரைஸ் குக்கர் இந்த மாதிரி ஒரு சில இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாத இதெல்லாம் மேலே கிடக்க அவ்வளோதான் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கிச்சன் இதுதான் நான் சொன்ன பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் இது வந்துட்டு இப்போ சும்மா அதை ஜஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் கீழே விரிச்சுக்கிட்டேன் ஒவ்வொரு ஷெல்ஃபாக தான் க்ளீன் பண்ணேன் அட் அ டைமில் எல்லா திங்ஸும் எடுக்கல ஒரு ஷெல்ஃபில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அந்த பேப்பரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அங்கே பேப்பரையும் எடுத்து மாற்றி மாற்றிட்டேன் வேற இது துணி வச்சு தொடச்சிட்டு வேறு பேப்பர் போட்டுட்டு மறுபடியும் ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் ஆர்கனைசேஷன்லாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கே தெரியும் ஏதோ ஓரளவுக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கு பெட்டராக இருக்குது இப்போ அந்த மாதிரி தான் இன்னும் ஆர்கனைசிங் பேஸ்கெட்ஸ் அந்த மாதிரி மேபி நிறையா கொஞ்சம் வாங்கிட்டால் அந்த பேஸ்கெட்டில் வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் இப்போதைக்கு எதுவும் வாங்கலை அப்படி மாற்றினா நான் அதையும் உங்கள் கிட்டே காமிக்கிறேன் ஏன்னா இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இதில் கோலப்பொடி போட்டு வச்சுருந்துருப்பேன் போல் எனக்கே மறந்துடுச்சு அதெல்லாம் அது தெரியாமல் கொட்டிட்டேன் அதை தான் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்படி தான் முன்ன பின்னாகும் இது எப்போ பண்ணுறேன்னா ரித்துவா இல்லாத டைம் தான் ஏன்னா அவன் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கவே முடியாது அவன் வந்துட்டு அவங்க அப்பா கூட வெளியே போயிட்டான் எனக்கு டூ ஹவர்ஸ் டைம் கிடச்சிது பர்ஃபெக்டாக இதை முதல்ல பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அந்த டூ ஹவர்ஸ் டைமில் தான் இதை ஓரளவுக்கு அப்படியே எல்லாம் இது அப்புறம் வந்துட்டு எப்போதும் க்ளீன் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப டைம் அலாட் பண்ணிக்கோங்க எந்த டைமில் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஃப்ரீயாக இருக்கோ அந்த டைமில் அலாட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை விட எக்ஸ்ட்ராவாகவே டைம் மைண்டில் வச்சுட்டு அலாட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த டைம் மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் சப்போஸ் அந்த டைமில் முடிக்க முடியலன்னா நம்மளுக்கு அது ஒரு இதாகிடும் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக டைம் இருக்கிற நேரத்தில் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு செஞ்சிங்கன்னா நீட்டாக செய்ய முடியும் அதுதான் ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல விரும்புகிறது அவ்வளோதான் இதுதான் என்னுடைய கிச்சன் டூர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் ஆர்த்தி மறுபடியும் உங்களை வேறு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்